被称为老大的胡玉摸了摸马儿的头，马儿嗡嗡作响。云梦断了去夷陵的生意，那是私怨，与我们何干？我们在姑苏，江宗主可不会为我们的损失买单。照做。两人一人一句，便把后头的生意给定了下来。老板，一声利落的声音响起，在胡毅听来，那是金钱哗哗飞来的声音。清晨第一单生意总是让人很开心。胡一打量对方，衣服料子是上好的织布，长得也挺俊的一个小后生。魏婴朝着对方稍稍行了个礼，便开口问道：“请问两位老板可知南陵在何处？”两兄弟彼此看了对方一眼，老大不着痕迹的接过话头：“不知这位小兄弟问南陵是何事？”魏婴心下振奋，齐家在何处问了白小生都是不知，只是改问南陵。不曾想连续问了好几个马夫都说不知。听对方的意思，这南陵怕是有什么问题。魏婴心里转了个弯，遂说道：“我在家里看书，看的南陵有仙山，山上有仙人，便偷偷出来寻仙。”胡玉看着对方不像是个说谎的人，便打发道：“小兄弟，你要寻仙，便去找四大世家，自然能见得仙人。”胡一颔首道：“南陵就是一处，感受到脚趾头被狠狠踩的疼痛。”胡一冷是憋下了后头的话，改口道：“一处瞎编的地。”魏婴心下了然，笑了笑。即是如此，那便打扰了。魏婴退至街角，压下舌尖，吹了一声口哨，一道鬼魅便出现在了街角。我要知道马场那两人说了什么，不要伤害他们。是，思思。滕胡一抬起自己脚，若不街上的人渐渐多了起来，铁定把鞋子脱了看看肿没肿。老大，你干嘛不让我说？那个地方不能乱说。若将人带了过去，我们承担不起后果。”胡玉很严肃地对着胡一说道。“则知道了。”胡一也显然想到了什么，不再多说什么。“老板，这匹马怎么卖？”“来了，来了。”魏婴听着鬼魅的话语，也知道了自己家怕是藏了什么秘密。但是他只是一个想回家的宝宝啊！魏婴垂头丧气地半蹲在地上，不断画着地上的沙子。到现在，齐家一无所获。南陵人家闭口不提，那祖母的神魂可怎么办？不对，南陵是我家呀！魏婴忽然意识到这么一个问题：是不是只要证明自己是南陵的人，他们就会主动会来联系？一夜醉生梦死，醒来孑然一人。江婉莹看着重建的云梦，低头战战兢兢的奴仆，一股别扭感升起，哪里似乎是不对的？江婉莹下意识想要去找那人发泄一番。但是那人早已于乱葬岗身死魂，江婉莹不断的转动着指尖的紫电，眼神猛地凌厉了起来。魏无羡，是了，不管自己承不承认，他是当今鬼道第一人，怎么可能那么容易死了？宗主，新一批的弟子已经在莲花坞的练武场了。门外敲门声响起，新招的管家在门外提醒道：“知道了。”江婉莹应道，嘴角似笑非笑，眼里却是瞧得见的狠厉。魏无羡，无论你以哪种方式出现在我面前，我都要你有来无回。阿爹、阿娘和阿姐，他们将会是你为无羡一生难以割舍的罪孽。别以为死了一次便可以割舍，永远都不行。叮铃叮铃银铃的声音随着步伐的远去，变得若有若无。云梦昔日少年郎早已不在了，从今往后只有云梦江宗主。今世金林台，二哥，忘记以后会懂你的苦心的。金光瑶看着一向浅笑安然的蓝曦臣，大早上的皱起了眉间，不由安慰道：“昨日的宴会，蓝曦臣本是不愿来的，毕竟忘记与微公子的情谊在那。可忘记那受伤的眼神，直看得蓝曦臣心里难受，遂想到了自己七窍玲珑心的三弟。如果是阿瑶，他应该是懂得自己的。蓝曦臣参加这宴会，不过是借由偷找自己三弟抒发一下情绪罢了。想到此，蓝曦臣不由说道。”此番倒是辛苦三弟了，能为二哥分忧是阿瑶之幸。金光瑶弯着眼睛，真诚地说道：“金光瑶早间送走了留宿的各大仙门家主，便去了金光善议事的书房。”呼，金光善轻轻吹了吹茶盏的热气，眼中的喜悦是直直溢了出来，喉间偶发出一两声戏曲的调调。父亲可是想听戏了，可要阿瑶安排。金光瑶走进书房，便听见金光善哼着小调。一副怡然自得的样子。金光善闻言，轻抬眼帘，仔细看了一下那一脸笑的便宜儿子，暗道果然是青楼出来的
，上不得台面的东西。不过心情好，也不来计较这些个事了。金光善拿起茶盏抿了口，张口道：“这戏就不需要你来操心了。魏无羡现在已经死了，剩下那半块阴虎符，你抓紧找人修复了。”父亲、母亲那里，金光瑶垂下脑袋，使得金光善难以看清他的表情。只是浑身散发的不安，看得金光善眉头一皱。他还在盯着你，金光善不由眯起眼睛，不悦道：“是。”金光善看着下方的便宜儿子，暗自思忖了起来。虽说这儿子是便宜儿子，那上族谱也是自己敲着锣打着鼓请他上的，谁让他对金家有利呢？可金家这么大一个世家，怎么可能交到一个娼妓之子手上？虽然这儿子有手段有能力，可他的性都定在那里了，难办。